Mas o interessante também é que nessa mesma mensagem, Brasil crescendo acima das expectativas, superando o país do G7, desemprego caindo, investimentos em alta, ele também coloca violência em queda. Quer dizer, ele quer fazer um apanhadão mesmo, né, Alexandre? De boas notícias para nessa reta final, quando faltam 30 dias, 12 horas e 56 minutos para a realização do primeiro turno, tentar garantir uma vaga no segundo turno ou dificultar o máximo que ele puder uma vitória em primeiro turno de Lula. É isso, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos os colegas. O que está acontecendo é o seguinte, você realmente tem números aí para mostrar, só que é bom lembrar também que a macroeconomia, que mede o PIB, faz uma grande, um grande apanhado de todos os números de produção industrial do país, mas isso não significa que a vida de cada brasileiro esteja melhorando ou especificamente onde o presidente Bolsonaro precisa ganhar votos, que é entre os mais pobres, os que estão sentindo diretamente a inflação dos alimentos, da cesta básica, os que têm os maiores problemas e dificuldades nesse quadro econômico atual. Então, não há dúvida, por exemplo, quando o presidente tira impostos do whey protein, do jet ski, enfim, desses itens, é, é, ele vai agradar, por exemplo, um segmento específico da classe média. Mas você tem uma, uma, uma parte enorme da população que não consome whey protein, não, não consome jet ski, e etc. Ou também não está tão impactado por uma redução artificial, podemos dizer, do preço dos combustíveis. Então, em primeiro lugar, o, o, a propaganda pode bater bumbo o quanto quiser, mas realmente a experiência de cada consumidor, pegando um pouco da carona do que a Renata falou, é que fala mais alto. O consumidor vai olhar a propaganda e vai falar, bom, esse país aí da propaganda pode ser bom para os outros, mas eu vou avaliar a minha situação e se eu melhorei ou não melhorei.